지금 현재로 살고 있는 사람들이 사라지고 없는 경우도 많고 그렇습니다. So that's one reason why uh, sometimes things of the past or the even history that happened in the past comes as if they're happening right now in my novel. And the people who are thought to be living in the present are sometimes missing in my book. 그래서 일단 한방 아직 영어로 번역은 되었으나 출간이 되지 않고 있는 일단방이라는 작품에서는 아예 시간을 어, 과거의 시간을 현재형으로 쓴 적도 있습니다. So in a specific work called A Lord Room, which has not yet been published but about to be, I actually wrote the past story in the present tense. 그리고 이 현재의 시간을 현재를 오히려 과거형으로 썼어요. And put the things that happen in present in the past tense. 그러면 어떻게 될까요? 저 과거에서 옛날 시간은 현재형이 돼서 위로 거슬러 오고 이 현재는 과거형이 돼서 아래로 내려가자. 둘이 만나게 되지 않습니까? 그 속에 미래가 있다고 보는 거예요. So the events that happen in the past comes up to the present as if we're putting the present tense and the present today uh, goes back to the past because they were written in the past tense. And in between is where the future lies. 그래서 어, 제 소설 속에는 어, 현재만 있지 않습니다. 그 현재가 품고 있는 과거가 항상 그리고 있죠. So I don't necessarily say that my book is confined to only the present time, as present always embraces things that happened in the past. 제가 가지고 있는 시간에 대한 경험이랄까 그런 것이 작품 속에서 그렇게 반응이 되는 것 같습니다. And I do believe that my perception of time um, plays out in that manner in my books. Uh, looking back to the 1980s, how would you distinguish female writers from male writers who participated in the literary movement and sustained that somehow? Did, um, did you regard, you regard yourself as a female writer or um, as a kind of feminist writer? Or do you think that male and female writers, and especially in the 1980s, constitute a common group, a kind of identity, or do you see some? differences between them, okay. and then, yes. Uh, uh, could you also specify more regards to the female writers and things like that? Well, there was a protest movement against the government, and the literature also was very critical at that time. Okay. And then there were younger, all, older authors, poets like Kim Ji Ha, and then the younger, the younger authors, Shin uh, Yong Su, who started writing in 1985, I think she said. So, how do you see, do you think there's a different identity between the older male authors on the one hand, yeah, and on the other hand, the younger female authors who started writing in the 1980s? And maybe how do you see how did it change? How did you change your own identity <coughs> as a female writer in the 1990s until now? Okay? okay. 1980년대 한국의 큰 정치적인 변화도 있었지만 그것이 또 문학에도 큰 영향을 끼쳤으리라 생각합니다. 그래서 이런 남성 작가와 여성 작가, 그러니까 80년대에 그 작품을 쓰신 작가인으로서 남성 작가와 여성 작가의 차이나 혹시 아이덴티티가 그 정체성이 다른 점이 있었다면 그것에 대해서 듣고 싶고 또한 작가님께서 80, 90 그리고 현대까지 이렇게 작품을 써오시면서 작가님만의 아이덴티티는 어떻게 변했는지 그 점도 궁금합니다. 1980년대는 <웃음> 어, 그러니까 삼발육이라는 어, 그런 말을 탄생시키는 좀 한국 현대 사회에서 중요한 어, 질적 그렇다면 어, 좀 독재 시대와 투쟁을 해서 어, 민주주의 시대로 가는 그런 과도기 같습니다. 어, 그래서 많은 것들이 변했습니다. 어, 만약에 그러니까 80년대를 거치면서 제 생각에는 어 일단 한국인 여친의 의식이 어 굉장히 높아졌다고 생각해요. 어 장치가 단까지 장치만 따라오지 못하는 그 그래 그 정도로 어 시민들의 생각 여성과 남 
남성의 생각이 전환 이런 것들이 이루어졌던 시대라고 그동안에 음, 그래서 80년대에는 페미니즘이라는 말도 굉장히 유행을 했었고 어, 실제로 팔페미니즘 소설을 쓰는 어, 그런 작가들도 많이 있었고 또 페미니즘 논쟁 같은 것도 많이 붙었던 그런 시대입니다. 어, 그리고 역시 또 어떤 여성 남성 할것 없이 그 80년대의 소설을 주로 한국에서는 학생운동 학생운동의 주를 이루는 그런 소설이 많이 발표가 되었습니다. 근데 저는 저 같은 경우에는 제가 85년에 22살이었습니다. 그때 첫 어, 답변을 발표를 했는데 어, 그 전까지는 generation, which um, implies the fact that a lot of people were protesting against dictatorship and Korea was um, earnestly moving towards democracy. And um, in that period of time, um, after this period of time, um, as the society progresses, the civil awareness of people has improved greatly, and there has also been some paradigm shift about the concept of men and women. And also feminism was on the rise, as you mentioned. 
um, a lot of feminist um, novels were published and people talked about problems and issues surrounding feminism. Um, but in 1980s, a lot of novels were, if I'm safe to say, that devoted to political movement and the personal individual lives or individualities or uh, personal wishes or dreams were put aside. They have not attracted much attention from people at the time. When I was 22, uh, in 1985, I first, uh, my first novella came out in that, in that period of time. And given the circumstances surrounding it, as a lot of novels were devoted to um, political and student protest, student protest uh, my book has not attracted, um, has not drawn such uh, much attention uh, compared to other political, you know, related books. Uh, as my book was against, absolutely against the social trends happening at the time. Um, I was going against a trend. Um, and it was my belief that, uh, well, although my book can contain some depressing content and some um, topics related about um, student protests, it was more about the pain um, and the conflict that one person faces in their life and how they help each other and how they survive in that kind of period. Uh, but after uh, 1980s and as the time passes by and when the 1990s came to Korea, uh, the focus in the literary field changed from students' protest or political issues to lyricism. And because of that, um, a lot of people moved away from ideological differences and they focused more on the, um, on the, the individual um, issues that people might have such as death or people on the margin of the society, the life and the environment. Uh, it was just a very gradual and, and natural change um, as the time passed. And I would necessarily say that there has been a um, distinctive difference and difference between male and female writers or even to between the identities of female and male writers. So uh, you asked me about my identity and the differences between uh, male and female writers. I don't think that there has been uh, such a distinctive difference between them, um, female and male writers. And also my identity self has been um, ingrained in my novels. So, um, but, but that's my answer. <웃음> 저는 조금 갖고 있었어요. 그래서 아이덴티티 얘기하니까 지금 나온 이야기입니다. 어, 그리고 그 어, 문학에 대해서는 그 이런 생각이 있었습니다. 변하지 않는 제 생각은 이렇게 엄마를 부탁해를 예를 들자면 아까 두 인물이 나왔는데 그 엄마가 그 마지막으로 어, 독백한 장면. 그냥 엄마가 아니라 엄마로서 일생을 다 살아내고 난 다음에 엄마가 환상 속에서 자기 엄마의 무릎을 베고 마지막으로 하는 말이 어, 엄마를 알고 있었을까 나에게도 일생 동안 엄마가 피고 있었다는 것을 이라는 문장이라고 그랬잖아요 그 문장을 쓰고 났을 때 네, 처음엔 다 썼다 라고 이렇게 생각을 했었다고 제가 앞에 얘기했었습니다 거기에서 비유해서 얘기하자면 제 문학에 대한 제 생각은 어디로 갈지 계속 흔들리고 있지만 내 희망, 내가 어, 내가 쓰는 글이 최종으로 도달하는 지점 그 지점 바로 그 엄마가 필요한 엄마까지 예. 껴안는 그런 자리에 내가 쓴 글이 가 있기를 바라는 것 같아요. 저의 정체성이라고 생각합니다. 
to illustrate a little bit more about that, there has been a very active and heated debate surrounding whether um, there's a difference between female and male writers in Korea. And at that time, I was really uncomfortable by the fact that some people uh, were referring to female writers, they um, intentionally used female, that adjective. Um, different, I, whenever I heard that kind of thing, I felt like they are trying to differentiate me or female writers from male writers. Um, so I was really against the idea of differentiating female writers uh, from male writers. Um, and to explain a little bit more about the identity of my literary world, uh, I'd like to um, bring your attention to the soliloquy that Mom, Park Sonia, says at the end of the uh, book, Please Look After Mom. After living up her life, uh, Park Sonia's mom asks her mother that, did you know I always needed a mother for all my life? Um, I am certainly not sure where my literature and my novels would um, go and how the identity of my novels will change. But I hope that the final destination of my identity and my novels to be somewhere where um, it can embrace mothers who needed mothers. The kind of woman as well. My question is, uh, well, I have two questions. Uh, first of all, uh, a few days ago, Gabriel Garcia Marquez mm -hmm. passed away. Uh, I want to know if you have read, uh, he was part of the Latin American boom. So I want to know if you have read some of those authors, and if you have, uh, if they have influence or inspired you some way. And the second question is related to this great author. Uh, he said one time, well, he wrote at one time, that the only thing that he needed in life was another writer to deal with the daily task. So have you ever experienced this, um, I don't know, sensation that you cannot write anything but your novels or professional writing? Thank you very much. Oh, Mr. Can you perhaps explain a little more about the name of the person who passed away? Yeah, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. He's a Nobel Prize winner and one of the greatest writers of the world. <laughs> <laughs> okay, about the quotes that you have just said that um, all I needed every my life was another writer. Who said that? Uh, the same of okay. uh, he said. He wrote in, in one article and he said, like, the only thing I need is another writer. Yeah, actually, I Oh, no, no. 
사자 마술, 마술, 마술적인 그런 그 기법에 대해서, 어, 그 당시, 그 저희 친구들하고 많은 얘기를 했던 그런 기억이 납니다. 역시 마르게스도, 어, 자기 나라에 그런 문화가 있기 때문에, 그 토대에 의해서 살았기 때문에, 마르게스만 쓸수 있는 그런 작품을 썼다고 생각해요. 그래서 나는 내가 그로부터 어떤 영향을 받았는지에 대해서는 저지가 한 번도 생각해 본 적이 없습니다. 나와는 완전 다른 작가라고 생각했고 어, 그거하고 상관없이 한 과정이 어느 세상을 떠난 것에 대한 애도는 어, 크게 가졌었죠. 어, 오늘 아침에 제가 제 그러니까 남편 <웃음> 잠깐 나는 이야기인데 아르케스가 음, 이 세상을 제 남편이 비평가이기도 하고 시인이기도 합니다 근데 그가 어, 중얼거리듯이 그러더군요 어, 아르케스가 이 세상을 떠났으면 한국에서 어, 황사경 이문열 같은 그런 대가가 조사를 좀 썼어야 되는 거 아니었을까? 그렇게 네, 말을 하더라고요. 그래서 제가 농담으로 그래, 내가 독에 있었으니까 이렇게 했었거든요. <웃음> 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 어떻게 통영이 있지? <웃음> coincided with the very disaster, which is a huge national catastrophe, catastrophe in Korea. I was deeply saddened by the news. And um, I personally, yes, I do remember him very acutely as well, because when I first enrolled, um, attended my university and majored in creative writing, um, he actually won Nobel Literary Prize for the Solitude for 100 years. And I actively participated in discussion with my friends about how, um, what kind of magical power and method he uses to change a person's consciousness. I respect him and um, uh, I do believe that such distinctive Latin American um, culture actually made him possible to win such a huge Nobel Prize. Uh, but I am not sure if he had any direct influence onto my literary work or world. But I am um, deeply, I want to say that I am deeply saddened by the death of one of the greatest writers in the world. Uh, I actually had a little conversation with my husband, who is a critic and a poet at the same time. He said that, well, you know, um, the, one of the most famous writers in the world, Marcus, has passed away. So some prominent Korean writers is, should probably be responsible to send a letter of grief to him. And I said, well, I was in Germany, so I think that they don't necessarily have to send a letter. Oh, 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 그러면 세계, 세계 문학, 한국 문학 이렇게 이렇게 분리해서 생각하는 우리 우리가 조금 생각을 전환해야 될 필요가 있다고 봅니다. 그 국경이 없는 것 그것이 예술이고 특히 문학과 문학은 더 그렇죠. 어 그래서 물론 한국어로 쓰는 말을 다른 다른 나라 독자들이 읽으려면은 그걸 번역을 통해서만 읽을 수 있는 안타까움은 있지만 문학이라는 그 자체 안에서는 그 어떤 구분이 없다고 생각합니다. 국경 자체가 그래서 마르케스의 그 사라짐은 매우 어, 내 세계에서의 
네, 과학의 어떤 세계에서의 한 쪽이 어, 사라진 그런 허망한 일을 했죠. Uh, I'd like to illustrate, uh, elaborate a little bit more on that. Um, I do personally believe that um, literature transcends every culture all around the world, and particularly art knows no boundaries among countries. Although foreigners and foreign readers have to um, uh, have to get a chance to uh, meet other countries' uh, books through translation, but still there's no boundaries. Therefore, um, the death of Marquez uh, felt as if one big part of my literary world was collapsing. It was uh, such a huge shock, and I'm deeply sad by this. about your perception of time. You explained that uh, your perception of time is a little bit different from the ordinary people. You said that you have the circular perception of time in which the present, past, and the future are closely intertwined with that. I wonder if you uh, really, uh, uh, if you uh, cling to that idea uh, or just use the circular perception of time in your books or actually think of that um, in physical perception of time in that manner as well. 어그 이야기를 하자면 끝이 없겠지만 제 에, 개인적인 그냥 체험을 가지고 얘기를 하자면 어, 이야기를 해볼게 <웃음> So this is going to be a long story but I will just explain in terms of my personal experience 음, 어, 누구나 그렇게 저만은 아니라고 생각해요 네, 어, 이렇게 살아오다 보면 이해할 수 없는 죽음들이 있잖아요. 특히 어, 내가 잘못하지 않았는데 내가 어쩌다가 어떤, 어떤 죽음의 현장에 있기도 하고 또 음, 지금도 마찬가지죠. 지금도 한국에서 지금 이 어, 벌어지고 있는 너무나 그큰저 슬픈 일도 마찬가지고 어그 예기치 않은 어떤 죽음들 그리고 무엇보다도 어 어린 어린 죽음들 있잖아요. 그러니까 제가 이 시대를 통과하면서 삼 시대를 통과하면서 보게 된 어. 너무나 받아들일 수 없는 그런 죽음들이 나를 그렇게 생각하게 하, 그런 생각 좀 이끈 것 같습니다. 예를 들자면 어, 어떻게 해도 받아들여지지 않으니까 음, 이렇게 생각하는 거죠. 음, 
일찍 어, 삶을 다 살지 못하고 일찍 떠난 사람들 그분이 몫이 있을 거 아니에요? 그 몫을 내가 대신 살고 있다 라고 생각하는 할 수밖에 없는 
사진, 엄마의 사진이 없다라는 이야기 있잖아요. 그게 사실 저에게도 또 해당되는 이야기이기도 해서 어, 상당히 많이 놀랐던 적이 있습니다. 근데 제가 궁금한 것은, 한 가지 궁금한 것은 혹시 작가님도 작가님의 번역책을 읽어보셨는지 영문판으로 그러시 궁금하고요. 그리고 또 현재 읽고 계신 책이 있다는 것 어떤 것이 궁금합니다. 그, 영어, 제 영어 실력을. <웃음> 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 책을 보면서 내가 쓴 글인데 하나도 읽을 수 없는 그 아득함이 되게 표현하는 장면이 나옵니다. 루마니아, 슬로베니아 음, 이런 데서 온 책들을 이렇게 읽고 있어 보고 있으면 음, 한 번은 이런 적도 있어요. 이스라엘에서 번역 출발된 책을 가져왔는데 제가 거꾸로 들고 이렇게 책을 펼쳐봤어요. 그 시간 참 묘합니다. 이스라엘 시간. 그래가지고 거꾸로 된것 같아요. 그래서 거꾸로 이렇게 보니까 그게 아니라고. 바로 이게 이 바로 된 거라고 이렇게 얘기해주는 그러니까 아 그런 아득함이 있죠 그러나 그러니까 번역가 그 작가 사이는 정말 자매처럼 어, 어떻게 보면 서로 어, 쌍둥이 유형을 나눠 가진 그런 관계 그런 So um, that the kind of feeling that I feel when I'm um, you know, looking at some translated versions from you know, various other countries, including Romania, and there was this little funny incident uh, when I was uh, uh, and I got a chance to look at the Israeli um, translated version of Please Look at Your Mom. I was actually holding it upside down and reading it, and somebody <laughs> corrected me for that. Well, but uh, so in this sense, I'd like to actually emphasize the importance of translators, how they have to uh, work closely with the writer, even you know, to the extent of being a sister or twins who, have, who share the same soul, um, in order to effectively deliver the story to foreign audiences. <laughs> Okay, ladies and gentlemen, I'm afraid that is all we have time for. But on behalf of everybody here, I'd just like to say a very good thank you indeed. It's been a pleasure and a privilege hearing you talk about your work. So, everybody, please join me.